No dia 14 de agosto de 2020, a Associação Portuguesa de Desportos vai completar 100 anos de história. O clube, que nasceu no Cambuci e passou pelo Largo São Bento, chegou no bairro do Canindé na década de 50. Em 1972, realizou o sonho de ter o próprio estádio, primeiro chamado de Independência. Teve o nome alterado para Oswaldo Teixeira Duarte, ex-presidente, mas acabou se popularizando como estádio do Canindé. Bom, esse patrimônio para a história da portuguesa significa o auge do clube, né? E esse grande crescimento culminou na ideia de construir um estádio, que é esse que nós estamos aqui, que foi todo construído com doação da própria colônia e não só da colônia, com dos torcedores em si, que se cotizaram, compraram cotas de cimento, compraram caminhões de areia e aí construíram esse estádio. Neto de portugueses, o jornalista e pesquisador Douglas Nascimento também é ex-diretor do Museu Histórico do Clube. Douglas lembra com entusiasmo das conquistas e dos craques revelados por aqui. Nós tivemos aqui Carlos Alberto Torres, Rivelino, esses né, que são de outros clubes, mas também estiveram aqui dentro. Nós tivemos grandes craques da portuguesa, nós tivemos Simval, nós tivemos Paulinho Kobayashi, nós tivemos o goleiro Félix chegou a, a pisar nesse gramado, um grande goleiro da seleção. Nós tivemos grandes... O Sócrates jogou aqui, né, no maior público da, da, do estádio, que foi na década de 80. Mas parte desse patrimônio está ameaçada. A justiça decidiu leiloar o estádio para que a portuguesa pague uma única dívida de 4 milhões de reais com um ex-gerente de futebol do clube. O leilão está previsto para começar nesta segunda-feira. Os interessados têm até quinta para enviar os lances. O valor total das dívidas chega a 350 milhões de reais, mais do que o do dobro do patrimônio do clube, avaliado em pouco mais de 160 milhões. A portuguesa começou a destruir o parque aquático para abrigar um centro de convenções que poderia reforçar o caixa, mas a obra foi embargada pela prefeitura. As pequenas reformas feitas no complexo só acontecem graças a doações e à ajuda de voluntários.